se voi ricordate di domenica scorso terminammo con tutte le eresie che la Chiesa di Roma, sotto il nome di cristianità, fece entrare nella loro Chiesa, che sarebbe la vecchia religione babilonese, romana. E l'ultima fu quella che parlammo su Maria, proclamate madre della Chiesa. E dicemmo che, ironicamente, la Chiesa romana con tutte queste cose che ha fatto entrare dentro, che non esiste più niente di cristianesimo, eppure a voce alta dice che ella è rimasta sempre uguale, dicendo come dai giorni degli Apostoli fino ad oggi è sempre la stessa Chiesa, non ha cambiato di nulla. Ma questo resta loro e dicemmo non di meno di non dimenticare mai mai dobbiamo dimenticare nella chiesa papale Cristo il vero Cristo il Cristo di Dio della Bibbia non ha nessun valore assolutamente non ha nessun valore Egli non è altro che il figlio di Maria, non della Madonna loro, il figlio di Maria, quindi un uomo, un uomo che nell'occultismo da loro e dagli altri come i massonici libri viene adorato come, o viene reputato piuttosto come il diavolo, eh, invece il loro diavolo sarebbe poi il vero Dio. E quando loro mettono in esaltazione la loro Maria, non dimenticate mai, non è la Maria dichiarata nella Bibbia, è la madre degli dei che i pagani, molto prima che Gesù venisse, adoravano. E quindi quella Dea è semir... L'abbiamo detto molte volte e spero che voi non dimenticate questo. Ho promesso domenica scorsa che avremmo o avrei mostrato da un commento fatto nella loro versione, la Bibbia Paolina. Eh, sapete, molti versi sono commentati e oggi vi leggerò proprio questo commento che loro fanno, il commento fatto all'Apocalisse capitolo 12 verso 1. E dicono, devo leggere il loro commento, la Chiesa, sposa di Cristo, genera alla grazia fra molte persecuzioni di figli a Cristo. Ma in tutto ciò entra sempre Maria. Difatti nessuno viene alla grazia ed entra in cielo nella gloria senza Maria. Questo è il commento che danno a quel verso. Si tratta della donna che Giovanni vede che sotto i piedi c'ha la luna e sulla testa c'ha è coronata di 12 stelle e così via, che noi quando arriveremo al capitolo 12 vi dirò esattamente chi è quella donna eh, che l'Apostolo Giovanni vede nell'Apocalisse. Ma questi cattolici romani, questi papi, hanno detto e hanno fatto queste bestemmie. Notate la bestemmia, ma in tutto ciò entra sempre Maria per la rigenerazione dei peccatori a Cristo. Voi avete letto la Bibbia, leggete la Bibbia e in nessuna parte si legge che Maria contribuisce in alcuna maniera, né in assai né in poco per la mia salvezza. Dissi domenica scorsa, solo Gesù 
ha salvato interamente la mia vita dal peccato. La Bibbia parla di Gesù, di solo Gesù, assolutamente Gesù e Maria non entra in nessuna maniera nel piano della salvezza per il peccatore pentito. E poi dice di fatti nessuno viene alla grazia ed entra in cielo nella gloria senza Maria. Vedete quali bestemmie sono queste? Queste sono bestemmie contro la santissima verità della parola di Dio. Perché io vi dico in questa mattina, contro questa orribile bestemmia, contro la santissima verità dichiarata nella parola di Dio, dico la parola di Dio si oppone totalmente a tale eresia satanica, si oppone, non Antonio Stallo, neanche voi, la Sacra Bibbia, la parola di Dio si oppone enfaticamente contro quella eresia di Satana. In che maniera? Ecco quello che dice la parola di Dio riguardo Gesù e voglio che notiate in quello che io leggerò adesso dalla Bibbia che chi disse le parole o chi usò lo Spirito Santo a dire le parole che leggerò dalla Bibbia per far notare a noi e a tutti quelli che ci ascoltano e dovunque questo DVD arriverà intorno a questo studio lo Spirito Santo usò l'Apostolo Pietro a dire queste parole perché metto l'enfasi lì sopra? perché falsamente la Chiesa Romana dicono che San Pietro fu il primo Papa mentre dei veri cristiani e della Chiesa Apostolica e finché Cristo tornerà nessuno essere umano è stato mai e sarà mai Papa, se non credete a me. Potete leggere il capitolo 23 di San Matteo, uno dei, dei, dei versetti, dice e non chiamate nessuno sulla terra vostro padre, e quell'uomo viene chiamato padre santissimo, e ho detto domenica scorsa, è una bestemmia contro la Santa Trinità, perché solo la Santa Trinità è santissima ma egli si fa chiamare Padre Santissimo e nessun servo di Dio me si metterebbe in contrasto con il capitolo 23 di San Matteo che dice non chiamate nessuno sulla terra vostro padre bene, fu proprio colui che loro falsamente dicono che fu il primo Papa dice le parole che ora leggo a voi dagli atti degli apostoli che dice, eh, infatti è lì negli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versi 11 e 12, dove Pietro dice, esso, cioè Gesù Cristo, è quella pietra che è stata da voi edificatori sprezzata, la quale è divenuta il capo del cantone, il fondamento sicuro ed unico. Adesso rimarcate, è in nessun altro che la salvezza, quindi sta parlando di Gesù Cristo e dice poiché non vi è alcun altro nome sotto il cielo che sia dato agli uomini per il quale ci convenga essere salvati. Noi stiamo sotto il cielo, stiamo qui sulla terra e lo Spirito Santo dall'inizio della Chiesa disse non esiste un altro nome sotto il cielo che sia data agli uomini per il quale ci convenga essere salvati. Allora la Chiesa Romana, mentre fa vedere che mette Maria allo stesso livello di Cristo, realmente abolisce Cristo per esaltare Maria al di sopra di Cristo e di nuovo non la Maria della Bibbia perché non hanno nessuna intenzione di onorare la nostra sorella Maria, la madre di Gesù Cristo, ma per esaltare se Miramis per essere continuata ad adorare e adorata sotto due nomi, o piuttosto un nome che la Bibbia chiarifica molto bene su quella dea pagana, e l'altro è quello che non tutti conoscono, se Miramis. E questo nome che loro danno alla loro Maria non è soltanto madre di Dio o la madre Dea, 
ma regina del cielo. Non è vero, voi siete venuti al cattolicesimo e conoscete che Maria sia adorata come la regina del cielo. Quando leggete is, eh, nel, nei, 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 nel libro di Geremia, well, lì il Dio dice a Geremia, vedi i dispetti che mi fanno a Gerusalemme, vedi che i padri raccolgono la legna, i figli accendono il fuoco e le madri intincono o eh, si mettono a fare eh, le, le, le focacce alla regina del cielo viene chiamata la regina del cielo era la madre dei, era Semiramis che anche i giudei corrotti avevano preso ad adorare la loro madonna, la loro signora e così via quindi notate di nuovo l'apostolo Pietro per lo Spirito Santo disse enfaticamente che non esiste un altro nome che sia dato agli uomini sotto il cielo per il quale ci convenga essere salvati e questo nome è Gesù Cristo non so se ci vorrebbe più chiarezza di questa nella Bibbia uh, in quest'era tenebrosa che abbiamo accennato l'era di Tiatiri abbiamo visto che tutte le eresie portate nella Chiesa che poi non era più la Chiesa del Signore, come ho detto più volte, ripeto questa mattina, la vera Chiesa del Signore è sempre esistita, non ufficialmente, ignorata, ma quando ne trovavano alcuni membri della vera Chiesa che si opponevano alla falsa Chiesa, allora questi venivano messi a morte sotto il nome di eretici. Ma è sempre esistito perché le porte dell'inferno non possono prevalere sulla Chiesa che il Signore ha fondata il Signore è l'Onnipotente, non Satana è rimarcabile che il nome Tiatiri il nome del paese dove questa chiesa si trovava deriva da due parole greche che significa sacrificio e continuo di nuovo metto l'enfasi qui vedete come queste lettere date dal Signore cronologicamente nell'Apocalisse primo, secondo, terzo e quarto come veramente significano dei periodi della Chiesa e ci saranno sette periodi allora abbiamo detto che questa Chiesa andava dal 606 fino al 1520 e questa Chiesa rappresenta questo periodo e rappresenta la chiesa di Roma che si gloria di essere la chiesa apostolica romana papale cristiana Tiatini significano o significa sacrificio continuo questa è una terribile o un terribile colpo mortale che Satana volle dare all'unico e vero sacrificio fatto una volta e per sempre, dice la Bibbia. Oggi non stiamo nello studio dei sacrifici del Signore per andarvi a tutte le chiamate bibliche, ma voi potete leggere il libro agli ebrei e potete notare più volte, trovate lì dentro, che Gesù Cristo è stato sacrificato una volta per tutte e non deve essere più sacrificato, ma il periodo della chiesa di Teatiri ha inventato da parte di Satana il sacrificio continuo e quindi sarebbe nel stabilire il sacrificio nella Eucaristia o nella Messa, se volete la parola più facile della chiesa papale, questa è una bestemmia. Uh, in che maniera? Abbiamo accennato domenica scorsa al fatto dell'ostia se ricordate l'ostia secondo il credo papale Cristo viene corporalmente fisicamente letteralmente con la sua carne ed il sangue nell'ostia e la messa significa la ripetizione del sacrificio e ho provato da alcuni fervi di cattolici che ogni volta che fanno la messa 
in tutte le parti del mondo, ogni volta, può essere un milione di volte, può essere centomila volte, può essere mille volte, dovunque la messa viene fatta, significa per il papato che Cristo viene messo di nuovo a morte e viene sacrificato ancora una volta la stravagante abominazione di questa chiesa, di questa chiesa papale, e di aver annullato il sacrificio perpetuo del Signore. Come ho detto nel libro agli ebrei, è abbastanza pieno di versetti che spiega che Cristo ha dato una volta, una volta, dice per sempre, non ogni volta che si dice la messa, non ogni volta che si dice la messa, no, Cristo è stato offerto una volta per tutte e quindi la Chiesa Romana invece con l'Eucaristia Cristo viene un'altra volta letteralmente eh, in moda continua ogni volta che fanno la messa o dovunque fanno la messa Cristo viene di nuovo ucciso e risacrificato se non erro non tanto tempo fa, qualche due o tre mesi fa, vi ho fatto notare dalla enciclopedia britannica che per la Chiesa romana significa il sacrificio continuo e che mettono a morte Gesù Cristo ogni volta che dicono la messa e spiacentemente tanti cristiani che hanno la conoscenza di queste cose per un matrimonio, per un funerale o per altre occasioni che si trovano nella Chiesa Cattolica Romana e il prete dà la loro Eucaristia, l'ostia, loro vanno e prendono questo facendo parte di nuovo a mettere a morte Gesù Cristo, come loro dicono. Se volete più informazioni a riguardo potete chiedere voi che siete qui eh, di martedì e io vi farò vedere ancora una volta dell'enciclopedia britannica che quello che vi sto dicendo è ciò che la Chiesa Romana crede e a voi potete fare le domande via internet o una lettera e io risponderò a quello che dice la enciclopedia britannica nella lingua inglese, non so se c'è in italiano l'enciclopedia britannica Cristo si presenta a questa Chiesa alla chiesa di Tiatiri, alla chiesa falsa, alla chiesa apostata, come il figlio di Dio, il quale ha i suoi occhi come fiamma di fuoco e i suoi piedi simile a calcolibano. Calcolibano significa rame rovente, il ramo infocato, fatto rosso nel fuoco molto illuminati, quasi si vede bianco, bianchissimo, quando il rame viene fatto eh, forte nel fuoco, quindi rovente. I suoi occhi come fiamma di fuoco vogliono significare di essere molto adirato, adirato contro una chiesa o contro un sistema o contro ad individui che portano il nome di Cristo e poi viene gettato a terra in quella maniera per far trionfare l'eresia di Satana gli occhi sono una fiamma di fuoco e questo fatto che si presente come a colui che ha gli occhi come fiamma di fuoco significa i suoi occhi e il suo sguardo è penetrante per il giudizio la parola di Dio viene espressa che è come una spada a due tagli e quindi si infila, dice nella Bibbia, nel libro agli ebrei e giunge fino alla giuntura dello spirito e dell'anima e anche dice in un altro verso delle midolla e fa la separazione così affilata, così diritta è che riesce pure l'anima e lo spirito dell'uomo non sono separabili ma la parola di Dio sa andare proprio di mezzo ad essa e quindi i suoi occhi esprimono il suo giudizio che piomperà su questa chiesa apostata e vedremo ancora e sopra coloro che aderiscono 
come membri e come coloro che danno il loro supporto a questa chiesa abominevole. Notiamo la chiesa papale <coughs> ha ricevuto abbastanza tempo per avvedersi, dice, lì se voi avete letto il passo della chiesa di Teatire avete notato che Gesù dice le ho dato tempo di ravvedersi ma non si è ravveduta certamente dal 606 d.C. fino al 1520 fino al tempo della riforma ha avuto abbastanza tempo di venire ai sensi e smandellare il paganesimo invece ha persistito ed ha continuato a mettere a morte che come lo studio progredisce nell'Apocalisse vedremo che questa donna, questa chiesa postata che si chiama regina e madre e così via, è ubriaca di sangue dei santi del Signore, i santi martiri di Gesù Cristo. Ma per adesso noi passeremo di sopra a quello. Ma non ha voluto, dice la Bibbia, e perciò è la resta condannata. Uh, è proprio come... Gesù dice nella sua parola attraverso i suoi servi che chi avrà creduto e sarà battezzato è salvato, chi non ha creduto già è condannato, non aspetterà domani al giudizio e la rechiesa postata resta già condannata. Voglio che oggi rimarchiamo in maniera enfatica, anche se in breve, che lei non è l'unica condannata, sapete, eh, come nel senso di dire beh soltanto il Vaticano, attendiamo qui, il Vaticano sarà assa col fuoco e sarà proprio colui il quale la Chiesa Romana stessa porterà su per far trionfare a lei, ma quando colui che sarà portato su e si sarà consolidato, allora egli brucerà il Vaticano. Ma qui non dice solo lei il Vaticano, dice nella Bibbia che condannerà lei e tutti i suoi aderenti assieme a tutti coloro che si affiancano ad essa. Notate come dice qui, poi udì, udì un'altra voce, legge in Apocalisse 18,4, poi udì un'altra voce dal cielo che diceva, uscite fuori d'essa, o oh popol mio, a ciò che non siate partecipi dei suoi peccati e non riceviate delle sue piaghe perciò che i suoi peccati sono giunti l'uno dietro all'altro infino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità e l'Apostolo Paolo dice ai Corinti capitolo 6 versi 17 e capitolo 7 verso 1 quindi capitolo 6 verso 17 e 18 e capitolo 7 dello stesso della stessa lettera ai Corinti verso 1 e leggo perciò dipartitevi del mezzo di loro e separatevi le dice il Signore e non toccate nulla di mondo ed io vi accoglierò e vi sarò per padre e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole dice il Signore Onnipotente avendo dunque queste promesse cari miei purghiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio e lì ai Corinti se leggerete voi tutti il passo vedete che sta parlando proprio di non aver nulla a che fare con una chiesa postata che è soltanto tempio dei demoni soltanto tempio del diavolo dove egli regna attraverso il papato estende i suoi tentacoli e le sue radici perfino nelle chiese protestanti Noi non possiamo farne a meno, di fatti dobbiamo esaminare alcuni fatti. Questa chiesa postata si professa essere la voce di Dio. Voi sapete che quando un profeta o un vero profeta parla, realmente sta parlando Dio. E chi è profeta e proferisce la parola di Dio, quella parola proferita è la voce di Dio. Quando hanno cercato di rigettare i profeti, Dio disse hanno rigettato a me. Quando volevano rigettare Mosè, Dio disse non è a te che non vogliono, né a me che non vogliono. 
quando volle un re ai tempi di Samuele, Samuele si afflisse e Dio disse a consente, non è a te che rigettano loro, è a me che rigettano, non vogliono che io regni sopra di loro. E voi potete vedere che lì si trattava proprio che il popolo trovava la scusa, quelle maledette scuse che sempre troviamo per nascondere le nostre menzogne, i nostri peccati, sapete? Eppure dissero a Samuele tu sei fatto vecchio, i tuoi figli non camminano perciò c'è bisogno che eh, costituisci un re sopra noi eh, Samuele capì che cosa voleva dire quello e Dio dice acconsentere ormai hanno scelto così perché ovviamente non vogliono che io regni sopra di loro e così disse ditegli pure, diglielo pure che con il re loro passeranno molti guai questa donna Dice così uh, la parola di Dio, uh, ella si dice profetessa e seduce i miei servi, verrò un pochettino più appresso a riguardo. Ora vi leggerò nell'Apocalisse capitolo 17 verso 1 e 2 che dice Ed uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e parlò con me dicendo vieni io ti mostrerò la condannazione della grande meretrice che siede sopra molte acque con la quale hanno fornicato il re della terra e del vino della cui fornicazione sono stati inebriati tutti gli abitanti della terra io dirò molto di più quando arriveremo a questo punto nello studi nel studiare l'Apocalisse ma eh, soltanto accenno nel dire questa donna ebra del capitolo 17 di Apocalisse non sono i musulmani, non sono altre chiese, non sono altre organizzazioni, è proprio Roma. In questi ultimi anni, visto che i protestanti, come ho detto, pentecostali ed evangelici, stanno cercando di amalgamarsi, che oggi vi leggerò eh, quel famoso brano che io vi ho accennato, che ho preso dal, dal, dall'internet l'altra settimana passata. Uh, e quindi cercano di distogliere gli occhi nostri e l'attenzione nostra dalla chiesa romana e la vogliono mettere sui musulmani no 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 quella donna ebra di sangue dei martiri di Gesù Cristo è Roma il Vaticano la chiesa papale e tutte le altre e tutte le altre organizzazioni sono quelli che sono stati inebriati da lei del vino della sua fornicazione dello stesso peccato di idolatria notate come continua la sua seduzione siamo arrivati nel 2008 e i pentecostali evangelici noi che ci chiamiamo cristiani avremmo imparato già abbastanza finora ma oimè non è così notate quale messaggio ho trovato lì che si annunciasse e che annunciano a tutti coloro che vorrebbero assentire il dibattito io lo leggerò e va così campo comune il titolo è di cercare un campo comune tra due parti ciò che protestanti e cattolici possono imparare l'uno dall'altro Campo comune, quindi, ciò che i protestanti e i cattolici possono imparare, abbiamo letto, da ampie le parti e ciò è stato portato avanti dalla Kensington Community Church per esplorare in che modo si può cercare l'unità, l'unità cristiana e comprendere meglio reciprocamente tra cattolici e protestanti evangelici dopo una serata di dialogo pubblico intorno alle loro differenze. Il programma era di manifestazione candida tra i leader delle due grandi chiese in Troy, Michigan, al nord di Troy, Michigan, Detroit 
e lì c'erano padre John Riccardo della chiesa di Santo Anastasio della chiesa CR e il pastore Steve Andrew della Kensington Community Church cercando un campo comune il prete e il pastore esaminando rispettivamente le simili similarità che vi sono tra le due grandi denominazioni delle quali loro sono rappresentanti non importa da quale fondamento dice a coloro che sono invitati al dibattito a vedere non importa di quale fondamento religioso tu sarai in, in, intrigato uh, nella tua propria fede ma sarà intrigato della loro discussione aperta intorno alla salvezza, la santa messa che sarebbe il santo ripetuto sacrificio di Gesù Cristo, quando sentite messa, ricordate si tratta della ripetizione del sacrificio della morte e resurrezione di Gesù Cristo, la Vergine Maria, la confessione, i santi, la preghiera e l'adorazione il simbolismo, evangelizzazione e l'unità cristiana, ciò che loro siano una stessa cosa come noi siamo una stessa cosa. Questo è citato, queste ultime parole, da questi protestanti che invidono e da questi cattolici affinché anche loro siano una stessa cosa prendono queste parole, le adattano a tale eh, perdizione d'incontro e sono le parole di Gesù quando dice al Padre riguardo coloro che gli servono in San Giovanni 17,21 Padre affinché anche loro siano uno come noi siamo una stessa cosa ma tra Gesù e quelli che gli servono possono essere una stessa cosa in Cristo al Padre, come Cristo è una stessa cosa con il Padre. Ma la Chiesa romana cosa ha a che fare con noi, con tutte le diaboliche eresie che voi avete notato nella lista delle eresie fino al 1965? Questa è una canzone vecchia che cantano, sapete, ed iniziò dal famoso eh, Papa Giovanni XXIII, da allora iniziò ad organizzarsi l'ecumenismo. Questo è ciò che l'ecumenismo vuol dire, vedete? Venire insieme e vedere come possiamo divenire una stessa cosa e in realtà stanno divenendo una stessa cosa e ci sarà quando la Chiesa del Signore in pochi saranno presi, non in massa, non date retta a, quei, a quegli studi il signor 666 nella lingua italiana che fa vedere tutto il mondo pieno di incidenti, gli aerei cadono, i treni si sfasciano e quindi vanno a finire alla dirotto perché gli autisti e i piloti e i macchinisti spariscono e quindi tanta gente mancherà. Non è vero, è un'altra menzogna di Satra, quando ci sarà il rapimento della Chiesa e di nuovo eh, chi che vuole questo lo possiamo dimostrare più ampiamente dopo questo studio o nei giorni a venire o voi dalle parti che ricevete lo studio potete scrivere e possiamo dare maggiori informazioni che coloro che saranno presi dal Signor Gesù saranno tanto pochi che la terra, il mondo neanche se ne accorgerà se non i propri familiari stretti ma l'anticristo sta preparando lo spirito dell'anticristo sta già preparando come rispondere a quelle cose voi sapete che sono da pochi decenni che si dice di questi alieni che vengono da Marte, vengono da altri pianeti e così via che rapiscono le persone e se le portano 
eh, ed altro, questi sapranno convincere che sono gli alieni che sono venuti o puramente questi fanati sono andati nel deserto, come già vediamo che già queste cose si sono preparate nella storia della Chiesa che vanno in un posto come un Jim Jones ed altri che vanno lì e poi muoiono tutti quanti nel nome di Gesù e quindi dicono sono andati lì nel deserto, si sono uccisi perché lì dicono che aspettano il loro Cristo e smentiranno il fatto che c'è stato il vero rapimento della Chiesa e questo riusciranno proprio perché saremo troppo pochi alla luce di quanto ne saranno sulla terra e tutti quei risvegli che vedete oggi per televisione, per radio sono tutti risvegli diabolici perché? perché le loro opere ovviamente non combaciano con la salvezza e con la parola di Dio ora fratelli tutti quelli che vogliono essere seguaci di Cristo hanno l'obbligo per il loro proprio bene hanno l'obbligo di esaminare tutte le cose ogni cosa attraverso le sacre scritture potrei avere un ammenno forte? Amen. o forse non avete capito ogni cristiano ogni seguace di Gesù Cristo ogni sincero cristiano deve sentirsi obbligato di esaminare tutte le cose ogni cosa con la Sacra Bibbia e questo è ciò che la parola dice abbiamo l'obbligo di ritornare alla Bibbia l'obbligo di ritornare alla Bibbia perché solo essa è la verità nel capitolo 17 verso 17 dell'Evangelo di Giovanni Gesù dice Padre santificali nella tua verità e il verso 17 poi dice la tua parola è verità qualsiasi cosa fuori la parola può sembrare vera può sembrare plausibile può sembrare accogliente può sembrare da poter riceversi è diabolica, è la menzogna solo la parola di Dio è la verità Amen. Amen. ogni sincero cristiano deve sentire disgusto e volta stomaco quando ode udire della chiesa romana papale perché fratelli? perché questa chiesa romana nell'apocalisse è descritta in questa maniera è l'albergo la, di ogni cioè albergo dei demoni prigione di ogni spirito immondo e prigione di ogni uccello immondo e abominevole prigione di ogni uccello immondo la prigione degli spiriti maligni dei demoni e il Vaticano e lì Roma personalmente sono stato nel Vaticano ero curioso di andare proprio come l'Apostolo Paolo fu preso da curiosità di entrare eh, in quel tempio di Diana e vedere che si facevano tra loro ora credetemi o no vogliono credere gli altri o no a me non interessa quello che conta è la verità quando vi entrai nel Vaticano si sentiva una presenza fitta di demoni, di spiriti maligni eppure li chiamano che direi proprio il paradiso c'era la presenza dei demoni mi misi sotto il sangue di Gesù perché volevo vedere eh, non dico fino in fondo che poi dissi andiamo subito con un fratello che era anche un amico mio andammo insieme, mi portò insieme la mia curiosità più era quello che volevo salire sulla cupola del Vaticano perché mi era stato sempre detto che di là è molto evidente la vecchia Roma sui sette colli che noi parleremo quando arriveremo la donna che siete su sette colli che è il Vaticano e letteralmente vidi con tanto i colli si può notare da parte delle mura che era la città antica che Roma è fondata su sette colli e quindi su sette monti sulla quale siede la donna ma non parlerò oggi a riguardo noi arriveremo a questo capitolo 
dell'Apocalisse molto più appresso ancora e quindi c'era la presenza di questi demoni vi sono immagini, vi sono sculture, vi sono rappresentazioni eh, di demoni, di quello che loro chiamano santi, serpenti, dragoni lì dentro, realmente nettamente la presenza del diavolo è lì. E quando ho visto sulla cupola, dice se volevo vedere ancora, disse è già sufficiente che il Signore mi ha guardato fino al presente, e voglio andare via da questo luogo proprio come la Bibbia dice prigione, l'albergo dei demoni prigione di ogni, di ogni spirito immondo e prigione di ogni uccello immondo ed abominevole è lì il Vaticano proprio lì nella chiesa del Papa e così via no, no, non accetterò mai fratelli non accetterò mai e non sarà mai possibile che qualcuno possa essere solo un poco di natura cristiano, solo uno poco, è che non debba vedere tutto quello che stiamo dicendo, che è proprio la verità è che Satana trionfi tra loro. Quelli che accettano una tale assurdità sono estremamente accecati da Satana e sinceramente caduti nella trappola della distruzione di Satana ed ignorano volontariamente gli avvertimenti della parola di Dio, o peggio, volontariamente si sono associati per la loro propria distruzione e per la distruzione di tutti coloro che appoggiano questo sistema. Non è possibile affatto. In rispetto alla chiesa di Tiatiri, che in verità eh, profeticamente ha referenza alla chiesa papale eh, di questo tempo dal 606 fino al 1220, Gesù dice e farò morire di morte i figliuoli di essa quindi di lei abbiamo letto nella lettera che Gesù disse a lei la faccio cadere a letto ammalata e poi dice farò morire di morte i suoi figli la chiesa romana non è stata mai sana di salute sapete prima trionfava con un potere assoluto per 1260 anni ha trionfato nell'Europa, parte dell'Africa e da altre parti del Medio Oriente, nella maniera assoluta, ma ha perso quel valore, ha perso adesso già solo il potere eh, ecclesiastico, ma non politico, eh, ce l'ha in differenti maniere, e cammina sotto per sotto, ma ha perso quella influenza e quindi dai giorni di Martin Lutero, di, di Martin Lutero non è stata più bene, sempre paurosa e poi anche l'Inghilterra si separò dalla Chiesa Romana e così via, quindi è caduta malata da loro, non ha più il potere di una volta, non esercita più le persecuzioni che esercitava una volta perché è debole, non, non ha più il potere salutare eh, della salute fisica, vale a dire le leggi glielo proibiscono, altrimenti sapete come mi strozzerebbero a me, sapete quale condanna di tormento mi darebbero e a voi se vi prevelerebbero, certamente prenderebbero prima me o cercherebbero prima me di questo piccolo gruppo perché la Bibbia dice, e Satano lo sa molto bene, eh, colpisci il pastore e le pecore sono disperse e così via, vedete i governi vanno sempre a quelli che organizzano certe sommosse perché pensano se togliamo quella allora il popolaccio eh, si calma e molte volte avviene proprio in questa maniera benché tante volte riescono per solo poco tempo ma avviene in quella maniera quindi questa donna Gesù dice farò morire di morte i figliuoli di essa notiamo la chiesa romana è già condannata come ho detto prima Jezabel rappresenta la chiesa romana papista e i suoi figli sono tutti quelli che appartengono ad essa e andranno in perdizione e coloro che la sostengono in grande tribolazione dice lì nella lettera uh, che Gesù dà infatti dice così ma ho contro a te dice al ministro di questa chiesa alcune poche cose cioè che tu lasci che la donna Jezabel, la quale si dice essere profetessa, e insegni e seduca i miei servitori per fornicare e mangiare dei sacrifici degli idoli. 
e io le ho dato tempo da ravvedersi dalla sua fornicazione ma ella non si è ravveduta e poi dice e farò morire di morte i suoi figli ma dice anche nel verso 22 ecco io la fo cadere in letto e quelli che adulterano con lei in grande tribolazione quelli che adulterano con lei non sono i membri della chiesa romana questi sono i figli i membri della chiesa romana ma quelli che adulterano e quelli che stiamo dicendo della, della notizia che vi ho letto nella lingua italiana presa dall'internet coloro che cercano campo comune con cosa possono imparare coloro che vanno sempre più stringendosi con labbra con essa questi sono coloro che fornicano e quindi questi andranno in grande tribolazione quindi per scampare dalla rovina eterna bisogna che si accetti il consiglio che Dio dà a tutti qual è il consiglio di Dio? quello che abbiamo già letto nell'Apocalisse 18.4 dove dice poi udì un'altra voce dal cielo che diceva non siate o uscite di mezzo di lei e scampate dice lì nell'Apocalisse quando dice poi udì un'altra voce dal cielo che diceva uscite di mezzo di essa o popol mio perché sareste partecipi dei suoi peccati e della sua condannazione perché dice se uscite fuori vuoi scampare non hai nulla a che fare né con la chiesa di Roma né con la chiesa o con le chiese che ogni ci si trova e che collaborano con l'ecumenismo esci fuori dice il Signore se vuoi scampare per scampare ci vuole soltanto quello non siate ingannati nessun cattolico romano morendo cattolico romano possa essere salvato e nessun di quelli che rimangono coinvolti direttamente o indirettamente con la madre delle fornicazioni scamperà dall'andare nella grande tribolazione che Dio manderà sulla faccia della terra ricordate il motto di Gesù e farò morire di morte i suoi figlioli e nella grande tribolazione quelli che adulterano con lei chi che sia può beffarsi di me io sono un pizzico meno che una goccia d'acqua in tutta la popolazione del mondo che ammontano a circa 7 miliardi di persone ma non di meno questa è la verità Gesù l'ha dichiarata quelli che adulterano con lei il commento che Gesù fa a questa chiesa è questo io conosco le tue opere e la tua carità e la tua fede e il tuo ministero e la tua sofferenza e che le tue opere ultime sopravanzano le primiere cosa potrebbe mai sentirsi meglio di questo in una chiesa? Gesù commenta questa chiesa come colei la quale abbonda nella, nelle opere di carità nella sua fede nel suo ministero nella sua sofferenza e che le opere ultime sopravanzano le primiere oh se Gesù potesse dire questo di me assieme ad un'altra cosa che non disse a questo uomo e per grazia di Dio sono indifferente da quell'uomo non permetto disse una volta uno che voleva visitare senza essere conosciuto quando poi conobbi che poteva disse alla chiesa qui a Perth molti anni fa più di 22 anni fa circa disse avete veramente una guardia qui nessuno entra qui dentro senza passare per il pastore ed esaminare sì fratelli e sorelle nessuno nessun mercenario deve entrare e fin tanto il Signore ci tiene in vita veglieremo sempre che nessun mercenario verrà qui dentro a predicare eresie di perdizioni nessuno per opera di Dio eppure tutto questo che dice qui notate io conosco le tue opere la tua carità e la tua fede il tuo ministero e la tua sofferenza e che le tue opere ultime sopravanzano le primiere 
non valsero ad un bel niente, non valsero nulla, per una sola piccola parola che Gesù disse, ma, ma cambia la scena, vedete, ma ho contro te questo. Parliamo prima del fatto che mai, mai sulla faccia della terra tante buone opere di carità che si fanno e questo è un bando che fanno e poi mentre dicono a noi che siamo legalisti ci basiamo sulle opere per la salvezza realmente se voi notate scoprirete in loro questo, questo tipo di dottrina si vandano non ci sono state mai opere di carità tanto quanto ve ne sono oggi ai terremotati, agli alluviati a destra e a sinistra i paesi poveri a milioni sono mandati i dollari da tutte queste organizzazioni grandi, evangelizzazioni, aiuti, il nome di Cristo viene predicato enfaticamente, ma Gesù dice non vale nulla, perché permettono gli Ezzabelli, gli Ezzabelli è ancora molto viva, sapete, voglio dire il suo insegnamento, nelle loro chiese c'è il paganesimo, volete ammetterlo o non volete ammetterlo, c'è il paganesimo, e Gesù dice ma io ho contro te questo ma che vale avere tutte quelle opere quando Gesù ci condannerà lo stesso quelle opere sono buone ma non dobbiamo permettere che l'eresia entri nella chiesa Jezabel, ho detto, è ancora molto viva e quali sono uh, questi insegnamenti che Gesù dice che quello che hai fatto non vale nulla a meno che non ti non ti ravvedi abbiamo notato che le dette tempo di ravvedessa Jezabel ma non si è ravveduta sì, è vero fratelli si può dire l'evangelizzazione in tante lingue nella televisione nella radio, l'internet opere di beneficenza di carità in molte parti e da massa vestiti, tente eh, soldi, mangiare Uh, potete sentire ovunque questi strilli di aiuti che danno che poi è la povera gente che dà realmente non sono loro mi sono affaticato nel far notare che questi che chiamano the world vision non so in italiano come chiamano questa organizzazione per quelle che ci odono world vision letteralmente se la chiamano così nella, nella lingua italiana o no qui vuol significare la visione mondiale e che si tratta di quella visione che se tu mandi 30 euro al mese loro possono tenere un bambino veramente con prove e fatti di prove di quei 30 euro e di quei 30 dollari che voi mandiate se ce n'è qualcuno che mandi questi soldi solo massimo il 4% arriva a destinazione solo il 4% quindi ogni euro ci sono 4 centesimi che arrivano e voi non siete gli unici genitori adottati a quel bambino a quella bambina ve ne sono decine di genitori sullo stesso bambino e tutti hanno la stessa fotografia e vi fanno credere che questo è il bambino che voi avete adottato è bugia, non è vero di nuovo potete fare delle domande darò più possibilità e più dettagli dietro domande che mi vengono fatte sì è vero, abbondanti della grande beneficenza che fanno ma a che vale abbiamo detto? quando allo stesso tempo nelle prediche è visto il marchio estremo dell'estrema tolleranza tolleranza dell'estrema mondanità tolleranza di false dottrine tolleranza di false profezie tolleranza di falsi battesimi di spirito santo tolleranza di estrema idolatria che mi riferisco a croci, crocifissi appesi al collo nelle loro case, nelle chiese non escludendo le figure di Maria di Santi e del cuore di Gesù e tolleranza di strette relazioni con la chiesa papale e l'ecumenismo sì, tante opere dice il Signore sono buone tanta carità manifestarsi è buono parlate del mio nome è buono ma ho contro te questo le estreme 
tolleranze di falsità, di false dottrine, di falsi usi, di idolatria, eh, che si mangiano le cose sacrificate agli idoli e io non sto a ripetere le stesse cose che abbiamo detto la domenica, le altre domeniche scorse, ma queste cose che ho detto sono vere nelle loro chiese. Ho visto lì più di vent'anni fa, quando era ad Adelaide, abitavo lì, sono andato nella chiesa dove abitava il superintendente generale o dove era il pastore il superintendente generale dell'Assemblea di Dio in Australia, di ventre i crocifissi, le figure di Maria, le figure di, di, del cuore di Gesù, lì nella chiesa, lì nella chiesa c'era il piccolo negozio e vendevano e in molte chiese si vendono queste, nelle chiese pentecostali che noi dovremmo vergognarci di portare tale nome ma ahimè anche queste parole cadono su orecchie dure ma il Signore mentre Iezabel è ancora viva nelle chiese dice queste parole uscite d'essa o popol mio a ciò che non siate partecipi dei suoi peccati e non riceviate delle sue piaghe se dice Gesù tutto questo è buono ma ho contro te questo che tu lasci sedurre i miei servitori a Jezebel e un pochettino uh, da riflettere su questo che lascia che i miei servitori siano sedotti vedete vi sono delle persone che ancora intendono bene in tali organizzazioni o in tale chiese dove queste cose vengono tollerate perché viene chiamato popolo mio ma dice Gesù se tu rimani in tali sistemi tu farai partecipe dei suoi peccati e tu assaggerai delle sue piaghe quindi bisogna uscire fuori abbiamo letto anche dell'Apostolo Paolo ai Corinti bisogna uscire fuori da tale confusione bisogna venire fuori per trovare a servire soltanto colui che ha dato la sua vita per noi soltanto Gesù Cristo il figlio di Dio Amen Due piccole cose vogliamo notare che sono grandi nel consiglio che Gesù dà. Gesù ormai disgustato contro il pastore di Tiatiri si rivolge a quegli altri che sono in Tiatiri. Disgustato del pastore di Tiatiri, quanti pastori ce ne sono di Tiatiri? che sono evangelici pentecostali, ma hanno la dottrina di Jezebel e hanno a che fare con i contaminati, come abbiamo detto. Ormai disgustato si rivolge a quegli altri che erano in Tiatì e li consiglia a ritenere ciò che loro avevano ricevuto fino a che Gesù ritorni. È molto rimarcabile questo fatto. Quelli a cui Gesù si rivolge non avevano la dottrina di Jezabel e non avevano conosciuto le profondità di Satana abbiamo notato abbiamo altri che siete in Tiatiri che non avete conosciuto le profondità di Satana va a dire coloro che non hanno cercato di provare di fare le stesse cose a voi mi rivolgo dice Gesù di ritenere dice poi quello che voi avete e Gesù sapete sta parlando a tutti delle stesse cose a tutti i credenti di ogni generazione questa è la seconda cosa che dovete notare perché dice finché io venga quindi non è soltanto a quegli altri di Tiatiri anche a quegli altri di Perth anche a quegli altri della città dove, dove tu vivi a quegli altri che non hanno conosciuto le profondità di Satana e non hanno preso l'insegnamento di Jezabel a quelli dice il Signore ritieni quello che hai ricevuto ma devi uscire fuori devi uscire fuori se non esci fuori abbiamo letto in Apocalisse 18.4 tu partecipi ai suoi peccati e tu contra sarai condannato delle stesse piaghe ed abbiamo detto che non soltanto i figli di Jezabel, i membri della Chiesa Romana, saranno uccisi dal Signore, condannati da Cristo, ma anche coloro che fornicano con lei, anche coloro che danno il loro supporto, direttamente o indirettamente, 
saranno portati nella grande tribolazione se Gesù verrebbe adesso saranno preso soli salvati e quelli che intendevano tenersi ma hanno avuto a che fare con loro e si sono contaminati allora questi passeranno per la grande tribolazione per la grande tribolazione scusate e periranno finché io venga dice il Signore sta parlando anche a noi ritieni quello che hai non perderlo fratello, sorella Riteniamo quello che abbiamo ricevuto da chi? Dai santi apostoli del Signore, dai santi profeti, come Paolo dice agli Efesini, che noi, il nostro fondamento è basato sui profeti e gli apostoli, essendo Gesù Cristo stesso il capo del cantone dal quale tutto l'edificio difende. Vogliamo tenere questo, la sfida che il Signore dà a chi vince e guarda fino alla fine le mie opere. Io darò podestà sopra le nazioni. Oh, gloria a Dio. Qui vediamo due aspetti di sfida. Egli darà a chi vince una posizione di autorità sopra le nazioni. Noi regneremo con Cristo, fratelli e sorelle, se noi siamo trovati fedeli a Lui. Io darò a vivere e a regnare sulle nazioni dice in questa maniera chi vince e guarda fino al fine le opere mie io darò podestà sopra le nazioni a chi vince il Signore darà questa autorità e due, egli Gesù gli darà la stella mattutina la stella mattutina sapete, è Gesù stesso che voi leggete nel capitolo 22 verso 16 dell'Apocalisse io sono la stella lucente mattutina, dice il Signore. Noi avremo Lui, siederemo con Lui nel suo trono, dice la parola di Dio, perché anche io, dice Gesù, ho fatto la volontà del Padre e mi sono seduto nel suo trono. Lì vivremo eternamente nella nuova Gerusalemme. Lì staremo con Lui per sempre. Chi è colui che vince? Nella lettera, prima lettera di Giovanni, capitolo 5, verso 5, dice «E chi è colui che vince?» Il mondo e la sua concupiscenza passa via, ma chi fa la volontà di Dio, dice nella stessa lettera di Giovanni, dimora in eterno. Amen. E questi sono coloro che hanno trovato Gesù. Ora e per sempre, fino alla fine. Di solito, alla fine di ogni lettera, ci si darebbe poi un piccolo uh, pensiero per assumere tutto, io non lo sto facendo, che alla fine delle sette lettere darò un piccolo piccolo riassunto dei punti cardinali da riflettere su ogni lettera e su ogni chiesa dell'Apocalisse. Per adesso noi passiamo oltre, diciamo che Dio ci aiuti ad essere quegli altri di Tiatiri che non hanno conosciuto le profondità di Satana e non si sono contaminati alla dottrina di Jezabel che noi abbiamo udito parlare domenica scorsa di questo giorno il Dio ci benedice ci alziamo alle piedi vogliamo ringraziare il Signore Amen. gloria al tuo nome Signore alleluia 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 ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo l'amore di Dio nostro Padre la guida, la comunione e la benedizione dello Spirito Santo rimangono con il popolo del Signore ora e per sempre Amen e Dio ci benedica. Ah.